是什么人啊？我知道他是谁。哎呦，是你干的，我干什么了？你派人绑架小飞，你是不是跟那个女人学坏了？你见谁有谁？就因为他搅了你的论坛，你就这么干的？我那个论坛算个屁！我这是为了吴婷，为吴婷，你凭什么为吴婷啊？我。要找人威胁威胁他，让他离你远远的。你有气你冲我来啊！你给我放开我！我找不见你吧？我找不见你，我自然在他身上找着。今后你再碰小飞，我对你不客气。你还是多糊涂啊你！这种女人都是祸水，早晚有一天都会让你倾家荡产的。那也不用你管。他出现以后，我们的生意不好做吧？我们的兄弟之情没有了吧？连带着吴婷都受到了伤害。这是我自己的事儿，好吧？你必须宣扬雷法。我自己的事儿你别管，我是为了吴婷。吴婷是我老婆，跟你有什么关系？跟我有关系。我，我跟你有关系。我给你透个信儿啊。刚才小区保安已经报警了，我估计用不了多长时间，警察就会到这儿来找你。你早做打算。为什么要这么干？他为了吴婷，他不愿意咱们俩在一起。我去自首。自首，我会去销案的。什么销案？我会去跟警察解释清楚，这件事情是场误会。那对不起了，建国，你难道还看不出来小飞是什么人吗？谢谢。不用谢，我这么做，因为您是林海最好的朋友。尽管你们放了我一马。还要说，你们两个不能好。赵小飞，你也是一个聪明女人，你应该知道，我这么做呀，也是为你好。都已经过去了，心停在哪儿？这么久了，该说什么呢？是对的。现在该去哪儿呢？家的门被关了，还能有温暖的地方唱什么？结束吧。结束。你什么都想要，什么都得不到。你谁都想讨好，注定和谁都好不了。你其实都知道，别说你做不到，错把犹豫当解药，成了软弱的圈套，什么都得不到。餐厅还有厨师，米其林三星的大厨，法国的著名厨师啊。为什么带我来这样的地方？因为咱们俩第一次约会嘛。那，咱们应该去另外一个地方。去哪儿？跟我走。哎，喂喂喂，走吧。
欢迎啊！你好，你好，你好，你好，你好，你好，你来的真好啊！正好检查一下我们这儿免费的午餐工程。呃，我们捐的钱都资助了这所学校。上次募集的资金一共资助了二十所学校，这只是其中之一。哎呀，李总啊，你可真是大善人呐！你办一件多好的好事儿啊！主任，嗯，该下课了吧？我这准准备敲钟啊，你们等着我敲钟去啊。好，上去看看吧。下课喽！哎，小飞。赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧的，赶紧要是实话实说，这个味道一般，不过营养和热量不够。这顿饭的成本就三块钱，但是在咱们免费午餐功能之前，很多孩子有这样一顿简单的饭能吃不上。孩子们，你们今天能吃上这么热腾腾、香喷喷的饭，还不用家里掏钱，你们知道应该感谢谁吗？我们应该感谢这位李叔叔，是他掏钱给你们买来了鱼，买来了肉，你们才能吃到这么好的饭菜。让我们一起感谢李叔叔，好不好？好！不用不用谢，真的不用谢，孩子们。呃，这样我以后我会经常来看你们。好吧，快快吃吧，一会儿都凉了。赶快吃吧，赶快吃吧，赶快吃吧。妈，快吃。嗯，妞妞，你叔叔，你吃。我我叔叔这有，你吃吧。这块肉大，叔叔你吃。妞妞一片心意，你就赶快吃了吧。嗯，乖，叔叔吃吧。嗯，快吃饭吧。嗯，好。今天这顿饭，是不是比你吃的其他盛宴都舒心些？我很惭愧。喂，吴婷吗？我跟你说呀，你最近呢、啊，得抓紧回来一趟。怎么了？你就别问了，你就赶紧回来吧。建国，我都知道了。什么？你都知道了？你你你怎么还笑得出来呀？哎呀，孩子跟我提了几句，他还敢跟你提？哎呀，那他也太不把你放在眼里了。建国，不管是什么事情，我觉得你应该是最了解孩子的。啊，他有时候脾气不好，但是对你一直都是把你当做好朋友、好兄弟的。你是别跟他一般见识，看在我的面子上，啊，嗯。等有机会，我亲自给你赔礼道歉，我也再说说他。吴婷，你到底在说什么事儿啊？你和孩子不是最近有点小矛盾吗？我们的矛盾在于其次，关键是啊。等下一次我跟英子回去的时候，咱们聚一聚。呃，我跟你赔礼，嗯，要不然你跟孩子到加拿大来，我亲自给你做菜。你现在还不知道发生了什么事儿呢？你跟我赔什么礼，道什么歉呢？不管是什么事情，反正我这个小妹呢，一定是站在你这个大哥这一边的。都是孩子的不对。行了，那就是说你不回来了？这几个月没有这个打算呢。那行吧，好吧，那就这样了，建国
，你别生孩子的气了啊！我不生他的气，我生我自己的气。真是这个傻子！的时候一个月来一次，忙的时候就两个月来一次。我每次来，就看看妞妞，然后跟别的孩子玩一玩，再看他们缺什么，跟着就回去张罗。因为这所学校做了很多事情，不算多，我觉得我得到的更多。平时总是有这样那样不顺心的事儿。但是每次到了这儿，看着山，听着水，再看看孩子们的笑脸，我就觉得所有的烦恼都没了。这就像一把熨斗，能够把我心里头的褶皱全部熨平。那那咱们得讲好条件啊，呃，如果我抓到你的小鸡，你用什么来交换呢？我请你喝咖啡。哎，不不不不不行，<笑>一只小鸡一个吻。喂，好，开始了啊，我们走。快快快！真的啊，啊啊，闭眼了啊。嗯，好，来过来，来，哈哈哈哈哈！你们都来了，太疯狂了，太疯狂了！哎呀，啊，你这样，你这样，你这样，哦，这我爱听，我爱听。你说的还有哪儿好呀？知道了，小飞姐姐，下次再来看你好不好？啊，乖，上课去哈。嗯，嗯去吧。再见，再见。快到，拜拜。差点把我亲死。真是渣，你太坏了。怎么样？不错吧？你还想在这待一辈子啊？真要在这待一辈子，也挺好。走了。本来是我想给你一个终身难忘的约会，现在反过来了，你给了我一个终身难忘的约会。快乐其实和金钱无关。
哎，婷婷，孩子啊，你忙什么呢？呃，我跟孩子们在一起呢。孩子们？嗯，对，公司资助的贫困小学。哦，我已经躺床上了。那你那你睡吧，好吗？哎，孩子，你先别挂，我我想跟你说几句话。好吧，你说。前两天啊，建国给我打了个电话。他跟你说什么了？也没说什么。但我听得出来，他好像心情挺不好的。你们俩到底怎么回事啊？也没什么，就是公司那点事儿呗。哦，要不然你哪天把他约出来，请他吃个饭吧。你们都是那么多年的朋友了，风风雨雨都经历了，还有什么解不开的呢？好吧，我知道了。好，那你去忙吧。晚安。再见。打完电话了。这么少，我懂。好听吗？这首歌叫什么名字？布列萨。为什么叫布列瑟农？一对恋人在布列瑟农相爱，又在布列瑟农分开。下周三是什么日子啦？什，什么日子？我们结婚十八周年呢。这么重要的日子，你真忘了？我怎么能忘呢？呃，我跟你开玩笑呢。我还以为你不记得了。怎么可能？呃，那那那，我马上订票。哎呀，我真想你现在就回来。能吃饭了吗？我都快饿死了。对不起啊，小飞。怎么了？打个电话还要说对不起，他
太客气了吧？不不不，咱们去部队部队所能，广告要改期了。我下礼拜要去趟加拿大，没问题。对不起不歪不歪，挺正的。醒目吗？搜醒目。行了，就等着客人上门了。哎，老王，其实这个按规定啊，我们应该先去楼宇审批部门去拿申报去，拿了批文以后才能改建房屋，而且改建完了还得去保险公司上保险。我说你什么都不懂，咱家这点事儿我早就弄清楚了。什么烟雾探测器呀、啊，什么防盗门、防火门这些加一块儿，你知道多少钱吗？两千刀。两千就两千呗，花钱买个平安，是不是？两千刀不是钱啊！再说了，那是钱的事儿吗？市政府三天两头来咱们家查的话，至少得拖咱们三个月。三个月就三个月呗。三个月，你知道我能干些什么吗？我至少可以把咱们家楼上租给两个人一个月一千二，楼下咱们家车库租给两个留学生一个月八百，加一块三个月，六千呢。这么多呢？哎呀，老板，你数学真好。可问题是这是非法的。要说你这人死心眼儿，我们自己个关起门来做生意，谁能管得着？行，听你的，老公。嗯，我们在加拿大的苦日子算是到头了。嗯嗯嗯，干杯 ，Cheers， 干杯 ，Cheers。明天我就该走了，到时候你来送我。明天采访，注意。是不是因为我要去加拿大，你很不开心？没有啊，我挺开心的。那就是我自作多情。什么意思？我去了一个那么遥远的地方。是地球的另一，我这一走，咱们俩十天半个月都见不到。李海，我从来没有这么爱过一个男人。我明知道你的身份、你的家庭都是最大的障碍，我明知道这份感情不会被祝福，但我依然义无反顾。你还希望我怎么样？现在李海要回家了，要回到他妻子身边。赵小飞，你该怎么做？李海，我唯一能做的。只能尽量淡化这件事情，我只能让你尽量坦坦荡荡的回去，让你平静的面对吴婷。吴姐今儿个看上去可是不大一样啊！说，有什么喜事啊？啊，我呢，又买了一个房子。这小小的，小小的，已经让这个经济租出去了，这算不算喜事啊？当然算呢。凭我在加拿大这么多年的经验，吴婷一定不是因为买房子这么高兴。那是为什么呀？李海要回来了吧？嗯，真的，我说的没错吧？下周。吴姐，我好羡慕你啊！这有什么好羡慕的呀
吴婷，抓紧这几天，必须好好改变一下。改变？嗯，全方面的精雕细琢，务必要把最好的状态呈现在老公的面前。嗯，用不着吧？太用得着了。你想啊，一年三百六十五天，我们的老公呢，有三百天都在外边。我们在一起的时候呢，只有短短的几十天，那那三百多天，我们得多操心呢？对，你说的有道理。对了，还有脚后跟儿。对对对对对，脚后跟儿。嗯，这到处都是暖气，整个人就跟抽干了一样，抹多少油都没用的。所以说，一定要好好保养脚后跟儿。至于吗？你们，不就是，不就是老公回来吗？又不是皇帝驾到，对我来说，他就是皇帝，他说怎么样就怎么样。苏醒，你怎么了？啊，没什么，我就是有感而发。你们不饿吗？嗯，你一说啊，真的饿了。说的所有的话，就是那一句：“愿你所有的日子都这么开心。”这也是我想对你说的话。到了，刚到机场。那你的车怎么办？呃，下午小刘会来取的。真麻烦啊！喂，你为什么不来送送我啊？你走，我绝不送你。但是你要回来，不管刮多大风，下多大雨，也不管发生什么，我都一定会去接你。我明白。喂，凯子，你刚才怎么电话老占线啊？啊，我我刚才在和公司在谈事儿。哦，我以为你电话出问题了呢。我刚到机场，那就好，那我明天去接你啊。明天你就别来接我了，我自己打车。那怎么行？不管怎么样，我都要去接你的。但是你回来，不管刮多大风，下多大雨，也不管发生什么，我都一定会去接你。我真是迫不及待想见到你。明天见。
路上累不累？还好。我怎么觉得你瘦了呢？体重还是那样啊。爸爸怎么样？有没有好转？老样。我爸我妈呢？也是老样。你怎么了？我我没事啊。幸亏那赵丹没有这什么事儿来，不然啊，我饶不了你。你凭什么说赵小飞和林海没那层关系？赵小飞是我的好朋友，我天天都可以见到他。他是什么人，我很清楚。那赵小飞最起码拿了林海给他的钱。没有没有，绝对没有。那赵小飞凭什么帮林海？因为他是帮理不帮亲。啊，你就因为在拍卖会上那事儿，你就恨上人家俩了？心眼也太小了吧？不是，我这个人是快意恩仇，谁对我好，我会加倍报答。谁对我不好，我会加倍报复。这点倒跟我一样，来，对的。这是干嘛？照片虽然没有用上，但是我还是想表示感谢。这要是因为那个照片呢，那太多了；要是想来砸我，那太少了。我就是一点心意。好了，来，心意都在酒里面，你干了吧。他几次让他上床睡觉就不干，哎，你不也一样吗、啊？啊，今天早上五点钟起来了，又描眉毛，又画口红，都弄了两天。我没有，我还没有，还说没有。你看你画的跟鬼似的。对，我就是画的像鬼一样吓唬你。我很漂亮。哎哎，我去拿我的成绩单。哎，英子，让爸爸休息一下嘛。不不不，要要要要，我们费这么大劲让他跑这么老远，就是为了这个嘛。快快快，燕子，快。啥呀？好不容易找到自习院跟你炫耀。嗯。哎，我想应该有汤吧，是吧？我忘了做了。我不行<笑>。我去给你装啊。啊，我跑了好几个地方都没凑齐这个食材，你就凑合喝吧。明天我再去唐人街的超市看看。嗯，凑不了。哎，尝尝，味道怎么样？行吗？回家的感觉。你就踏踏实实睡啊，一会儿我叫你，但是别睡时间太长。好，睡不着啊。
我问你啊，这个世界上什么东西最能令你快乐呢？钱，是钱。知音，来，喝一个。我最近突然发现，这个世界上除了钱，还有一样东西，也是可以让你掏心掏肺的。嗯，我知道，很多钱。俗。那是什么？不告诉你。嘿，你还抖包袱啊？慢点喝，这可是纯的。来。哎，我酒量不好，再喝我可。真的醉了。你放心，我是不会非礼你的。就算我不小心非礼了你，我也一定会对你负责任的。说话算数。都是多长时间了？四个多小时，缓过来点吗？嗯，老多了。哎呀！哎，我自己来。我给你啊，我来。没什么事儿吧？卖发票都卖到加拿大了。快点起来吧，我去准备饭啊。
年了。<笑>你在国内没有人管，回来了还是得好好补一补啊。没有饺子啊？嗯，你最爱吃的。呃，不是，你这补这么多，那就非补不可了。真是瞎说，<笑>吃补的是吧？啊，你慢慢吃，我还有一个宫保鸡丁啊。哎呦，我我我。其实啊，重要的是咱们三个人坐在一起，吃什么无所谓。啊，也是啊，说的对。好，来来来，我要举杯，拜拜，欢迎你回家。<笑>谢谢英子啊。来，辛苦你了。你也辛苦。<笑>嗯，哦，盼星星，盼月亮，盼的就是一家人能坐在一起吃顿饭。你说这日子过的，哎，大柱大柱，我们应该说点开心的，开心的事儿。说开心的事儿啊，嗯嗯，好，好，好，开心的事情是这个样子的啊。嗯，下周三不是咱们十八周年庆吗？我在四海园包了最大的一个包房，我想把这所有的朋友都请来。你那个搞那么隆重啊？我还以为就咱们三个人找个地方吃顿饭呢。爸，你不能扫兴。妈妈为了准备这个 party， 费了好多心思，是吧？好，好，不客气，不客气。你你妈说想干什么就干什么，她说了算。啊<笑>，哎，妈，那你请不请刘叔叔啊？刘叔叔谁啊？啊，他没跟你说刘叔叔啊？他是一个律师，呃，黄蓉他们家小宝出事儿，还有英子的事情，都是刘律师帮的忙。那正好啊，把他请来。我们也好认识认识。算了吧，他也挺忙的，关键的是他跟我们这些朋友都不熟。爸爸爸，我跟你说件事儿。什么？他的 fans 在妈妈当主持人的时候就已经喜欢他了。嗯，哦，没了，没了。那你怎么不吃醋呢？这吃什么醋啊？越多的男人啊喜欢你妈妈，证明你老爸当初的眼光是对的，对吗？嗯，这对的。什么时候把你那小的图也带来，让他们老爸看看？你要干嘛呀？哎，我得印证一下小李的眼光怎么样啊？小李的眼光跟老李的眼光差不多。但是我跟你说，那个刘叔叔经常到我们家来。走走，远点，走
就不给你打电话，也不给你发短信了啊。我明白。你的克制是为了我。谢谢你啊。那你照顾好自己。你说，我记得你之前跟我说过，你爸在洗手间里边跟小三打电话。嗯，对啊。那为什么呀？因为那里安全呗。除了我妈这种变态啊，有谁能去趴到厕所门口偷听人上厕所呀、啊？我想跟你见面，干什么？你想干什么，我们就干什么。我，我，你等会儿啊。你越来越龌龊了，你知道吗？少废话，拿两百万来。我凭什么给你两百万？你女儿现在在加拿大呢，知道吗？学费、生活费一大堆费用呢，都需要钱。她读个书，她要花这么多钱吗？那当然了。行，我给。你把发票拿过来，我一分钱不少的给你。你女儿在加拿大呢，我上哪拿发票去啊？那是你的事，跟我没关系。我告诉你。你要是敢拿假发票骗我的话，我一分钱我都不给你。你还是男人吗你？啊，连女儿的费用你都要克扣，你是人吗你？我就不是人了，怎么了？我告诉你，罗英，你要是再偷听我打电话，你别怪我不客气。哼，我就偷听你打电话了，怎么着吗？你干了什么见不得人的事儿啊？怕我知道啊？你来劲了是吧？对，我就来劲了。我还今天就跟你没完了，怎么着吧？周鑫，我这辈子跟你没完！你个王八蛋啊你！臭不要脸的你！小雅是吧？对呀、啊，好长时间没见了。李海，你要再不回来，吴婷该疯了。哪这么严重啊？只要你不疯就行。<笑>我们这些留守在加拿大的女人，哪个不是寂寞的要疯了？啊，啊，孩子，我给你介绍，这是佩佩，是我在这儿新认识的朋友。哦，佩佩，我听你说过。嗯，你好。你好。原来海哥这么帅呀、啊，怪不得吴姐天天念叨呢。<笑>哎，这次没跟你一起来吗？他没到吗？因为他估计晚了。哦，那你们先进去啊。好，好，好。见。加拿大竟然有这么多朋友啊！才不是呢！我告诉你，这里面大部分的人我都不认识
是吗？我告诉你啊，一听说有 party 呀、啊，很多人是不请自来的，还有人更愿意花钱来。我还以为我老婆在加拿大有这么高威望呢。哪儿啊？就是在这待的太无聊了，一听说有热闹，大家都愿意来凑啊。哦，那我明白了，这些人当中。我相信有相当一部分人啊，连咱们俩是谁还没搞清楚。我想一定是的。我不是挣的钱都给你了吗？我给你的钱都够买一亩地的花了。你你说，我那个表妹赵小飞跟你还是不是一对？哎呀，这都没有的事儿。要真有这么档的事儿，今天还能有这个 party？ 照片？你没看见照片、啊？照片怎么了？照片可以 P S， 我也会做呀、啊。P S 是假的，我看不出来呀啊！哎呀，你就没这档的事儿，你就别想了。哎哎哎，林海来了。哎呦，黄蓉。哎呀，这么长时间没见，你看看李海哥这个帅气呀、啊！你看看婷婷，那就是一个电影明星。来来来，再近点，再近点，两人。皮特，太般配了。斯卡在就是热闹。对呀。祝李哥和吴姐白头偕老。谢谢。李哥，你什么时候来加拿大的呀？呃，上周。好，上周。简阳现在怎么样？电话很大呀，你们回去恐怕都不认识了。嗯。真的想回去看看啊、嗯，那就回去嘛。李哥，你这是赵小飞吗？谁？哎，是城市电视台那个记者赵小飞吗？对，他是我表妹，你认识他？怎么会不认识呢？我们还聊过天呢。啊、哦，那李哥应该也认识吧？当然了。啊，那是啊。对呀，就是赵小飞抱的他的光，不过不打不成交。对对对，呃，现在我们都已经成为朋友了。对对对，哦，是这样。刘律师，刘律师，这里、啊，刘律师在这里。这位又是谁啊？刘律师啊，刘律师是吴婷姐的好朋友，多亏了他。我们家小宝上次的事儿啊，要没有他，那肯定被老外带走。是，这边啊，刘律师，来来来来来来来来，我给你们介绍一下啊。呃，这位呢是吴婷姐的老公，这是刘律师，你不知道吧？你好，呃呃，那个，你讲，呃，刘律师，呃，小宝的事非常感谢你帮了那么大的忙、哎，那你们聊，我们到那边转。哎，不好意思，我不请自来了。也没也没有。我是李海，刘小雨。呃，上次英子的事还没谢你呢，别客气，举手之劳而已。没必要客气。You know？ 哎呀，你说你没事，你提人赵小飞干嘛呀？没事没有，我就随便一提嘛。这下你满意了吧？啊，人家李海、人吴姐人都认识赵小飞，就是工作关系。我觉得李海的表情还是不对。你别没事找事，行吗？什么没事找事啊？再说了，那吴婷房子也买了，款也贷了，你看。哎，我说这还有人也行，知道行。吃吃吃，就这吃。啊，好好好。哼哼，收拾也收拾。那你你不吃点东西啊？哦，我在附近办事情，顺便上来看看。啊。那你看到了想看的东西吗？呃。这里非常温馨浪漫，大家都很开心，而且你们夫妻站在一块儿，非常般配和谐。谢谢你，谢谢。我就是上来打个招呼，要不你们先忙，我先走了。啊，就走啊？还有事儿，啊，拜拜。以前在国内的时候看过我的节目，对我印象挺好的。我又没问你，你解释什么呀？你皮
都快搓破了。看来这人还不错，也许以后我们能成为朋友。那就先这样，有什么事儿咱们电话沟通。我事儿太多了，就不送你了。不用了，等你们有了结果告诉我就行。行，慢走啊。走了。哎。啊。不要和陌生人说话。马总，设计公司的人到了，给我三秒钟。一。办公室不知道他，反正事情一直都蛮多的，能够回来已经很不容易了。嗯，是啊，是啊，你真幸福、啊。哈<笑>哎呀，你吓我一跳，我干什么呀、啊、你？那你一个人在这干什么啊？我我打个电话嘛。哎，这这音乐响起来了，第一支舞。去请老妈跳舞。不不不不，跳舞跳舞还跳舞吗？那这跳跳跳走走走走。哎，你给我你给我手机啊你！哎呀，跳舞你带什么手机呢？哎，去去去。
哎，你知道吗？那个金先生说，他来加拿大这么多年了，从来没有参加过一个 party 像今天这么温馨、这么浪漫的。他还说咱俩是绝配。<笑>更夸张的是那个欧太太，她居然跟她女儿说，以后找男朋友一定要叫着李叔叔这样的找。这你那帮朋友啊，也够不开眼的。谁说的？人家一个比一个有背景。那怎么一一个比一个不淡定？那不是被我们感动的吗？哎，我告诉你，佩佩到后来都哭了。她还说，以后她跟她老公也要办这样的一个 party。嗯。哎，对了，我今天好像一直没看到苏珊啊。我还特意邀请她跟她老公来的，她也没说不来呀、啊。临时有事呗，也许二人世界了呗。嗯。哎呀，她老公也是一年才回来一次的。哎，但是今天啊，黄蓉跟卫东玩的特别开心。你说这个黄蓉，她居然是赵小飞的表姐，我实在真没想到哎。你说他们俩啊，不管是从外形上还是性格上。都一点都不像，差得太远了。哎，对了，黄蓉说哪天要你请你去他们新家吃饭呢？你看你这两天安排一下吧。算了吧。别呀，人家诚心诚意邀请，不去多不礼貌的。爸爸，这开过了。嗯、啊。过了吗？真的？你怎么连家都不认识了？就是。那。<笑>严教练，哎，周总啊，来健身啊？你上次把我灌醉了，我得报死。就凭你这身板，你觉得不行吗？举起来，坚持十秒钟，我就给你一个报复我的机会。这个，这有多重？跟我的体重一样重。君子报仇十年不晚，要不然你再回去练十年。不用，你小看我们，举这个没问题。不许耍赖啊！那我们开始了。好啊。十，没问题。九，八。你数的可以稍微数的快一点。七，哎哎哎哎。六。好吗？不用了，谁爱我，我服了你了。恨着出来。要不然啊，你在我这办张健身卡吧，不出三个月，我保准你不用十秒钟，哪怕十年都没问题。别人不知道为什么每一次和你在一起的时候，我都觉得特别的开心。跟我在一块锻炼更开心。需要什么条件？能让你做我的女朋友，我是很有诚意的。那要看看你的诚意吧。